arbeiten für diese Mission schon, ich würde sagen, mehr als 20 Jahre. Und jetzt endlich wir fliegen. Mars ist so ähnlich wie die Erde, aber auch so anders als die Erde. Wir müssen verstehen die interne Struktur, so wir verstehen auch, wie die ganze Geschichte des Planeten gegangen ist. Das heißt, warum gibt es keine Magnetenfeld mehr? Warum gibt es keine Wasser mehr? Warum gibt es, oh, gab damals vielleicht Leben, aber jetzt nicht mehr? Das müssen wir verstehen, so wir verstehen die Geschichte der Erde. Ja, es sind nun 20 Jahre her, seit Professor Ciardini an die ETH kam und mit der Idee, dass wir eine Raumfahrtelektronik bauen werden. Jetzt haben wir die Chance, dass unsere Elektronik auf dem Mars landet und das erste Mal überhaupt seismische Signale aufzeichnet. Was wir hier sehen, ist eigentlich das Herz der äh, Elektronik. Es ist der Prototyp, schon viel gebraucht für viele Tests, deshalb sieht es auch nicht mehr so schön aus. Tests wurden von minus 45 bis plus 70 Grad äh, gemacht und es wurden auch mechanische Tests gemacht, damit die Elektronik den Start und auch die harte Landung dann schadlos übersteht. Die Deckung kommt von den USA. Die Instrumente, die drinnen sind, kommen von Frankreich und England. Alle die Sensoren, die sind oben, kommen von Deutschland und Spanien. Und wir machen die ganze Elektronik. Das heißt, es ist ein Konsortium von verschiedenen Centern und verschiedenen Ländern. Auf Mars zu landen ist kompliziert. Wir kommen mit einer sehr großen Geschwindigkeit und wir müssen natürlich bremsen. Wenn wir kommen in der Nähe von der Oberfläche, der Schild geht weg, Fallschirm geht weg, sodass er landet auf eine sehr ruhige Stelle. For me, the mission will be a success when we start seeing the first events. So this requires everything to work. It's not just the launch, it's not the landing. It's then unpacking the seismometer, it's finding the right place for it on the planet. And then it's actually making sure that everything on the seismometer works and we get high quality data back. For us, the true jackpot of the project would be is if we're lucky enough for a large meteorite impact to happen and also the satellites around the planet are able to take photographs of ours. So we know exactly where the meteorite locates and with the waves that we see, we can now infer really closely and, and tightly the structure of the planet. It's really feeling the pulse of the planet. It's, we learn the vital signs of how this planet works at a level of details we just haven't had before. Das ist das erste Mal, dass mit einer NASA-Mission die Schweizerische Pfanne auf Mars fliegt. Das wird sicher der Höhepunkt sein von meiner beruflichen Karriere. It's every 20 years we try and put a seismometer on Mars. It's really a once in a lifetime experience. <lacht>